Toscolano ci ha abituato oramai a un appuntamento importante, quello della festa del pescatore, stasera il porticciolo è gremito, gremito di gente, tre anni a terza edizione ha già riscosso un notevole successo. Deglia Castellini è il sindaco di Toscolano Maderno, da poco eletto ma già alle prese con le feste del paese, ormai in questi giorni siamo incontrati parecchie volte ma questa credo che sia credo una delle più belle se posso dirlo. È anche una delle più antiche, la tradizione della pesca è una tradizione che insieme con la carta fa parte della vita di Toscolano Maderno e in questa cornice di questo porticciolo stupendo direi che è ancora meglio. La nostra Unione, Unione Pescatori che poi organizza questa splendida manifestazione gestisce anche, oltre che questa manifestazione, anche l'incubatoio in Camerate e la riserva di pesca in Valle delle Cartiere. È una manifestazione che sta riscuotendo grande successo, lei l'altra sera ci parlava molto bene della Valle del Cartiere che conosciamo, ma anche questo porticciolo credo che meriti un cenno. Sicuramente, questo porticciolo è uno dei gioielli che abbiamo a Toscolano Maderno ed è tranne quell'edificio moderno che è un po' anomalo, per tutto il resto è un, edificio, è un insieme straordinariamente armonico di edifici vecchi. Ci sono, come lei vedrà su alcuni portali, degli stemmi araldici che richiamano la presenza negli anni passati delle famiglie nobili Qui a Toscolano Maderno, per esempio, quella è casa De Lai, questa è casa Comincioli. I De Lai erano una famiglia di cartai e avevano una ferriera e in, da questo porticciolo partivano le barche cariche di, 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 di carta e di materiale per Venezia, dirette verso Venezia. Grande ospite questa sera alla festa dei pescatori, ma comunque un gardesano, ritorno qui sul lago di Garda, Leonardo Manera. Credo che forse sia la prima volta che tu fai lo spettacolo su una barca. È la terza, diciamo, l'avevo già fatto altre due volte e comunque si sì, capita veramente raramente, quindi questa è la terza volta che mi capita di lavorare su una barca. Tornare un po' a casa, un po' alle tue parti? Beh, è sempre bello anche perché io ho qui la famiglia, ho qui i genitori, quindi è sempre un'occasione anche per rivedere loro, insomma, quindi fa sempre piacere. Poi fare lo spettacolo nei propri luoghi d'origine è sempre una soddisfazione ulteriore. Questa sera hai utilizzato anche un po' Giorgio Zanetti? Sì, perché ho avuto una tonsillite in settimana e sono un po' giù di voce, allora non sapevo se avrei retto per, per fare un'ora e mezza, allora ho chiesto a lui se appunto poteva darmi una mano. Il tuo personaggio preferito? Ma sono molto affezionato al primo che feci, che era un ventriloco che feci la paperissima sprint nel 97. Se non l'hai fatto? No, non lo faccio più da tanto tempo perché poi ci si stanca di fare personaggi anche se magari gli si rimane affezionati. I prossimi invece personaggi che farai? E vediamo, sono sempre... adesso sto pensando a un ispettore di Equitalia. <ride> Quindi <vedremo> se... <ride> Cosa Sembra potrebbe tempo. fare questo? Va a controllare la spesa delle persone per fare il redditometro, quindi va a rubistare, va a rubistare nelle buste della spesa. Avrà successo sicuramente. <ride> Vedremo, speriamo. Grazie, bocca al lupo. A voi, viva il lupo. Ciao.